Hello everyone. As I say, I am a design of uh, earthquake resistant building go or create a problem. Got the good job as I am the garden problem. So, seismic analysis goes on. I am in the same as a seismic coefficient method. But I am the solve person. You want to get the normal calculations or solve got it. That's I am like drawing the array. That's I know lumped mass or the same like per story. The ego into over the same with three different type of questions. Some number question is to a three story reinforced concrete hospital with a total height of two bell meters has to be designed in a special moment resisting system the proposed building is located in seismic zone 4 and soil condition is minimum medium the lumped weight due to dead load is 12 kilonewton per meter square on floors and roof the floors are subjected to live load of 4.5 kilonewton per meter square and roof to 2 kilonewton per meter square if the floor and roof at each level has an area of 250 meter square determine the seismic uh, design seismic load on the structure as per 1893 2002 now we have seismic analysis problem solve the code is the code 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 is the code 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 र यो कोड बने को और्थ को एक रेसिस्टेंट डिजाइन आफ इस्ट्रक्चर्स को डिफरेंट क्राइटेरिया को बारे माचे यहां डिस्कसन बही सागे बही बही को सम सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम योर इंटरनेट अब चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकल ला चाहिँ प्रोसीड गरौ सबैभन्दा फर्स्ट मा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दा खेरि चाहिँ क्वेशन्स मा चाहिँ एउटा रिइन्फोर्स कंक्रीट बिल्डिंग रहेछ हस्पिटल हो 3 स्टोरीट को छ र टोटल हाइट 12 मिटर छ स्पेशल मोमेन्ट रेसिस्टिंग फ्रेम हो र सिस्मिक जोन 4 मा छ सोइल कन्डिसन मिडियम छ यति कुरा चाहिँ बुझौ सबैभन्दा पहिला नम्बर अफ स्टोरी 3 स्टोरी छ सिस्मिक जोन 4 मा छ सोइल कन्डिसन मिडियम भयो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर कति हुन्छ त अब यो भन्दा अगाडीको भिडियोमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1 भनेर दिएको छ तर यो क्वेशन मा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर दिएन अब हामीले इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर कसरी पत्ता लगाउने त यसको लागि चाहिँ हामी के मा जाऊ कोड मा जाऊ अब कोड मा चाहिँ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर को लागि चाहिँ ओके इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर को लागि चाहिँ हामी टेबल 6 मा जाम टेबल 6 मा इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर थाहा पाउनको लागि हामीलाई स्ट्रक्चर्स कस्तो हो भन्ने थाहा पाउनु पर्दो रहेछ सबै फन्दा फर्स्ट मा चाहिँ इम्पोर्टेन्स सर्भिसेसहरु जस्तै कम्युनिटी बिल्डिङ हस्पिटल्स स्कुल्स इमर्जेन्सीज बिल्डिङ्सहरु भयो भने चाहिँ 1.5 र अरु रेसिडेन्शियल बिल्डिङ्सहरु भयो भने 1 होत रहेछ अब हाम्रो क्वेशन्स मा हेर्नु त अहिले हामीलाई दिएको बिल्डिङ कस्तो छ भन्दाखेरि हस्पिटल बिल्डिङ हो है त कंक्रीट हस्पिटल भनेको छ सो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट बिल्डिङ मा पर्यो अब कोडमै पनि हेर्न सकिन्छ हामीले हॉस्पिटल्स माने रह ले ही हो सर, सो हमरे इम्पोर्टेंस फैक्टर से कती होनी बायो 1.5 होनी बायो। अब नाउ, आमी संगत से हम लकी निकालनो छह बंदा हरी टोटल में हम लाइक जाए यो डिजाइन सिस्मिक लोड निकालनो छह, सो आमी किसान कहाँ जान सो बंदा हरी यो कोड में जाऊँ अब यो कोड को चाहिँ 7.5.3 क्लज मा जाम त डिजाइन लैटरल फोर्स निकाल्ने फर्मुला AH W हुन्छ AH भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त होरिजन्टल सिस्मिक कोफिसियन्ट हो र त्यसपछि W भनेको चाहिँ हाम्रो सिस्मिक वेट हो सबैभन्दा पहिला हामीले AH निकाल्नु पर्यो अब AH कसरी निकाल्ने त अब AH को लागि चाहिँ फेरि हामी कोड को माथि आउ अब यहाँ आए रहा हूँ तो 6.4.2 में from class 6.4.2 IS 1893-2002 में ये आज को फॉर्मूला क्यों उधर है जब जेट आईएस ए बाय 2 आरजी जी सा बाय 2 आरजी आई था अब यो फॉर्मूला से हम लेके गार्नु पा रहे हो यूज गार्नु पा रहे हो ये आज माने को जेट आईएस ए बाय 2 आरजी 6.4.2 IS 1893 पार्ट 1 2002 बात अब अब हम वाले चाहे जेट आईएस ए आर अनि जी का वैल्यू से था पाउन ऊपर सो सब ये बंदा पहला जेट जेट माने को चाहे हम रुकी होता जोन फैक्� आ, जोन 4 को लागि जेट को भ्यालु कति हुन्छ त अब यसको लागि जाउ जेट भनेको जोन फ्याक्टर यो चाहिँ हाम्रो टेबल 2 मा दिएको छ सो म चाहिँ टेबल 2 मा जानु पर्यो टेबल 2 मा चाहिँ जोन फ्याक्टर 4 को लागि जेट को भ्यालु 0.24 रहिछ भनेपछि 0.24 मैले जेट को भ्यालु राख्नु पर्यो अब मैले के चाहियो भन्दाखेरि आर को भ्यालु राख्नु पर्यो अथवा आई को भ्यालु चाहिँ मसँग पहिले कति छ 1.5 छ 2 भइहाल्यो कन्स्टन्ट आर को भ्यालु अब आर भनेको के हो त फिर माथी जाऊँ। आर वाली को रेस्पोंस रिडक्शन फैक्टर बायो। रेस्पोंस रिडक्शन फैक्टर से यहाँ से टेबल सेवेन में था। सो so, अब हम वहाँ से कहाँ जानू पा रहे हो? टेबल सेवेन में जानू पा रहे हो। 
अब यहाँ हेरौ टेबल 7 मा गए यसमा रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर आर को भ्यालु के मा डिपेंड गर्दो रहेछ हाम्रो लेटरल रोड रेसिस्टिंग सिस्टम के कस्तो छ त्यसमा डिपेंड गर्ने भयो जस्तै अर्डिनरी आरसी मोमेन्ट रेसिस्टिंग फ्रेम भयो भने 3 स्पेशल आरसी मोमेन्ट रेसिस्टिंग फ्रेम एसएमआरएफ भयो भने 5 अब यो क्वेशन मा हेरौ त के भनेको छ भन्दाखेरि डिजाइन इन स्पेशल मोमेन्ट रेसिस्टिंग सिस्टम भनेको छ भनेको एसएमआरएफ भयो सो एसएमआरएफ को लागि चाहिँ हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ त भनेर चाहिँ हामी कोड मा हेर्नु भयो एसएमआरएफ को लागि हाम्रो आर को भ्यालु कति छ 5 छ सो हामीले चाहिँ कति राख्नु भयो 5 राख्नु भयो आर को भ्यालु 5 इन केस तपाईलाई चाहिँ यदि क्वेशन्स मा चाहिँ आर को भ्यालु दिएको छैन भने चाहिँ अथवा स्पेशल मोमेन्ट रेसिस्टिंग फ्रेम अर्डिनरी मोमेन्ट रेसिस्टिंग फ्रेम भनेर तोकेको छैन भने चाहिँ यु क्यान अज्युम इट योरसेल्फ एसएमआरएफ चाहिँ अज्युम गर्दा हुन्छ हामीले यो भन्दा अगाडीको क्वेशन मा चाहिँ त्यस्तै गरेका थियौ सो अब मैले आर को भ्यालु पनि थाहा पाइसके भने सि अब मलाई चाहिँ एस ए बाइ जी को भ्यालु चाहिँ मैले पत्ता लगाउनु पर्छ अब एस ए बाइ जी को भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने त यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले के मा जानु पर्छ प्लस 7.6.1 मा जानु पर्यो अब यहाँ हेरौ क्लस 7.6.1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल नेचुरल पिरियड अब यो फन्डामेन्टल नेचुरल पिरियड मैले किन निकाल्दै छु भन्दाखेरि अब यो एस ए बाइ जी निकाल्नु छ तपाईलाई है एस ए बाइ जी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा कर्व अथवा एउटा फर्मुला छ अब यो चाहिँ यो कर्व अथवा यो फर्मुला हो हामीले फर्मुला नै युज गर्न सक्छौ कर्व पनि युज गर्न सक्छौ अहिले हामी फर्मुलामै जाम फर्मुलामा सबैभन्दा पहिला एस ए बाइ जी निकाल्नको लागि टी को भ्यालु चाहिँदो रहेछ सो मैले चाहिँ टी को भ्यालु निकाल्नको लागि प्लस 7.6.1 मा जान्छु 7.6.1 मा चाहिँ टी को फर्मुलाजहरु के के छ त अब यहाँ हेरौ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईवटा कन्डिसन छ एउटा चाहिँ विदाउट ब्रिक इनफिल प्यानल एउटा चाहिँ विथ ब्रिक इनफिल प्यानल सो ब्रिक को इनफिल प्यानल छ भने वालहरु छ भने चाहिँ टी ए को भ्यालु यो हुन्छ छैन भने यो हुन्छ अहिलेको कन्डिसन्स मा मैले के भन्छु भन्दाखेरि लेटेस्ट अज्युम हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ विदाउट ब्रिक इनफिल प्यानल छ भनेर त्यसपछि मलाई के थाहा हुनु पर्यो मेरो आरसी फ्रेम हो कि स्टील फ्रेम हो सो क्वेशनले नै भनेको छ हामीलाई क्वेशनले नै के भनेको छ भने रिइन्फोर्स कंक्रीट भनेको छ भनेको आरसी फ्रेम भयो सो आरसी फ्रेम हो भने मेरो फर्मुला हुन्छ 0.075 h को पावर 0.75 अब h को भ्यालु के हो त भन्दाखेरि हाइट अफ बिल्डिंग हो h भनेको सो so, 0.075 h को पावर 0.75 सो हाम्रो h कति छ भन्दाखेरि टोटल हाइट अफ 12 मिटर छ सो 12 मिटर हुने भयो 0.075 12 को पावर 0.75 हुने भयो यसो गर्दा t को भ्यालु कति आउँछ 0.4835565 सेकेन्ड्स आयो अब t को भ्यालु थाहा भइसकेपछि अब मैले फर्मुलाहरु युज गर्न सक्छु अब मेरो सोइल कस्तो छ क्वेशन मा दिएको छ सोइल कन्डिसन मिडियम छ भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एस ए बाइ जी निकाल्ने कलम मा जानु पर्यो सरी फर्मुलाजहरुको लिस्ट मा जानु पर्यो एस ए बाइ जी को अब कुन चाहिँ फर्मुलाको ग्रुप युज हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रकी अर हार्ड सोइल छ एउटा मिडियम सोइल एउटा चाहिँ सफ्ट सोइल सो मसँग क्वेशन मा के भनेको छ मिडियम सोइल भनेको छ भनेपछि मैले यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्यो अब मेरो टी को भ्यालु कति आको छ टी को भ्यालु कुन चाहिँ ग्रुप मा पर्यो हेर्नु पर्यो 0.48 0.48 भनिसकेपछि चाहिँ कति पर्यो 0.1 देखि 0.55 को बीचमा पर्यो भनेपछि एस ए बाइ जी को भ्यालु कति हुँदो रहेछ 2.5 इन केस अहिले यदि मेरो जस्तै मानौ 0.6 आको भए के हुन्थ्यो 0.55 देखि 4 को बीचमा पर्थ्यो भनेपछि मैले 1.36 डिवाइडेड बाइ मेरो टी को भ्यालु ले चाहिँ डिवाइड गर्नु पर्थ्यो यसरी एस ए बाइ जी निस्किन्थ्यो बट यो केसमा चाहिँ टी को भ्यालु कति छ 0.48 छ है व्हिच इज इन बिटवीन 0.1 एन्ड 0.55 सो माइ भ्यालु अफ एसे बाई जी फोर दे मेडियम सोईल इस 2.5 अब हामीले के गरौ 2.5 राखौ अब मैले चाहिँ ए एच को भ्यालु निकाल्न सक्छु जेड को ठाउँमा चाहिँ 0.24 आई को ठाउँमा 1.5 एस ए को ठाउँमा एस ए बाइ जी को ठाउँमा 2.5 2 भइहाल्यो आर को ठाउँमा चाहिँ कति युज गर्ने भयो 5 युज गर्ने भयो गर्दाखेरि चाहिँ 0.09 आयो है 0.24 1.5 2.5 डिवाइडेड बाइ 2 5 गर्दाखेरि 0.09 आयो अब मैले ए एच को भ्यालु त निस्कियो अब मलाई के चाहियो W को वैल्यू चाहिए हो, ऐ अबे W को वैल्यू का सरे निकालने था, कि ना बने B B बने को सही, अब यहाँ आए रहूँ, 
अब यहाँ हेन तो भिबी डिजाइन बेसियर ए एच इंटू डब्लू एएच को भैल्यू मैं क्याकुलेट करें अब मैं डब्लू को भैल्यू अब यह भाग अगड़ी को क्वेश्चन में के थी सब फ्लोर को लंट वेट दिया थोड़े जोड़ने बितिक हम सीस्मिक वेट निली हाल अब यह किस में कसरी निकालने त अब यहाँ हर हाई त अब यो किस में के भादा खी थ्री स्टोरिड बिल्डिंग भो थ्री स्टोरिड बिल्डिंग तीन तला को बिल्डिंग में एटा चाहे छत हो रूफ होने भो दुईवटा चाहे फ्लोर होने भो दुईटा फ्लोर एवटा रूफ अब मैं मैं के क्याकुलेट करो अब क्वेश्चन ने कि देखे डेड लोड देख लाइफ लोड देख अब कुछ बिल्डिंग में हमें कंसिडर करने लोड डेड लोड रईफ लोड हो सो सब भाई पैला मैं फ्लोर को क्याकुलेट कर फ्लोर क्याकुलेट कर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाहे डेड लोड इस मैं एरिया मल्टिप्लाई करने वाले टोटल लोड आयो अब हम एरिया कति टू फिफ्टी छोटी ट्वेल्व इंटू टू फिफ्टी गये के किलो न्यूटन में मेरे डेड लोड आने भाई ट्वेल्व इंटू टू फिफ्टी अब मैं लाइव लोड भी अब लाइव लोड क्या फ्लोर में फोर पॉइंट फाइव छ अब यहाँ एवं केस आ अब हमें कुछ स्ट्रक्चर्स यदि फोर पॉइंट फाइव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाहे लोड समय थेग्न थेग्ने बिल्डिंग बनाऊने के होता सब लोड हमें कंसिडर गये बिल्डिंग एकदम ठूल होना जाँच अन इकोनोमिकल होना जाना तेस कारण हमें के अजूम कर सकस भादा खेल कुछ लाइव लोड हा फिफ्टी पर्सेंट अथवा सेवेन्टी फाइव पर्सेंट लोड लग्दा खेल को बिल्डिंग हमें डिजाइन कर सकता इसी क्योंकि अलवेज ठैक्क हंड्रेड पर्सेंट लोड नहीं लगने बिल्डिंग तो होते हैं है सो हमें के करो भादा खेल लाइव लोड फिफ्टी पर्सेंट कंसिडर कर न्यूमेरिकल सर्व कर हंड्रेड पर्सेंट नहीं कंसिडर कर मिस्टेक्स मन मिलते हैं हाई तैयार हमें के करूं भादा खेल लेटेस्ट कंसिडर फिफ्टी पर्सेंट अफ दे लाइव लोड सो कति होने भाई भादा खेल यहाँ लाइव लोड हम फोर पॉइंट फाइव इंटू टू फिफ्टी लगने भाई इसको हमें फिफ्टी पर्सेंट लिया हाई तो फिफ्टी पर्सेंट अफ फोर पॉइंट फाइव इंटू टू फिफ्टी कर आयो थर्टी फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू पॉइंट फाइव किलो न्यूटन आयो अब फ्लोर हमीसंग दुईवटा छि सेकेंड फ्लोर को सेम होने भाई अब मैं चाहे रूफ को क्याकुलेट कर रूफ को क्याकुलेट कर डेड लोड टूवेल्व नहीं लगे रहे सो टूवेल्व इंटू टू फिफ्टी प्लस अब हम के एज्यूम करूं रूफ में कुछ भी किसिम को लाइव लोड लगे एज्यूम करूं क्योंकि जस्ते स्लोपी ऊर हो रूफ हो हम कोई मानी जाऊँ हाई तेस कारण हम लोड के चीज होने अच्छूम कर मेरे रूफ चाह म मेरे चाहे स्लैब राखे रूफ हो प्लेन है तैं जज्यूम करसन्स ने मैं दिखे मैं एज्यूम कर मिस्टेक होते हैं यू कैन अज्यूम इट हाई तब जेनरल प्क्टिस में रूफ हु में कुछ भी लोड नलाग्ने होता खेल अज्यूम करतेन कर मैं चाहे अज्यूम करें अलग सो यहाँ डेड लोड मात्र लगे टूवेल्व इंटू टू फिफ्टी कर थ्री थाउजेंड किलो न्यूटन हाई तब यहाँ मैं फिर भू फ्लोर लोड में मैं लाइव लोड फिफ्टी पर्सेंट कंसिडर करें यू कैन कंसिडर जी मन लग हंड्रेड पर्सेंट अज्यूम कर मिस्टेक्स तब को न्यूमेरिकल रंग चाहे होते हैं रूफ लोड मैं के करें लाइव लोड रूफ में लगे एज्यूम करें तैयले तो यदि मैं लगा लगने भाई पाइय क्वेश्चन में देखे म लगू भिस्टेक्स होते हैं सो अब के होने भाई दुईटा फ्लोर एवटा रूफ सो टोटल लोड कति होने भाई टू इंटू फ्लोर लोड प्लस रूफ लोड कर टू इंटू टू टू इंटू थर्टी फाइव सिक्सटी टू पॉइंट फाइव प्लस थ्री थाउजेंड कर टेन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव किलो न्यूटन टोटल लोड आयो यो नहीं हम हो तो सीस्मिक लोड हो सो भिबी निल्दा खेल कसरी निने भाई भादा खेल डिजाइन बेस्ट सीयर डिजाइन बेस्ट सीयर कति होने भाई भादा खेल जीरो पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव होने भाई अब यो नाइन हंड्रेड इलेवेन पॉइंट टू फाइव किलो न्यूटन आयो यो हम टोटल डिजाइन बेसियर हो नाइन हंड्रेड इलेवेन पॉइंट टू फाइव किलो न्यूटन अब हमें इसलिए के करो भर्टिकल डिस्ट्रिब्यूशन करो अब भर्टिकल डिस्ट्रिब्यूशन कसरी करने भादा खेल यहाँ से हम फर्मुला फ्रम दी क्लस सेवेन पॉइंट सेवेन पॉइंट वन बट क्यूआई को भैल्यू से कति होने भाई भिवी इंटू डब्लूआईएचआई को स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन डब्लूएच स्क्वायर भी मैं के निल्न पे डब्लूएच अभी समेसन डब्लूएच स्क्वायर से निल्न पो सो सब भाग फ्लोर बा जाऊ फ्लोर हम सदी टप बट जो जैसे चार वा फ्लोर छो फोर थ्री टू वन तीनवटा छ्री टू वन करते जाने हो सो स्टोरी थ्री टू वन होने भाई इिहर को वेट कति भादा खेल थर्ड रूफ हो रूफ को कति थी थ्री थाउजेंड किलो न्यूटन थे ते भर थ्री थाउजेंड सेकेंड फ्लोर हो थर्टी फाइव सिक्सटी टू पॉइंट फाइव फर्स्ट फ्लोर हो थर्टी फाइव सिक्सटी टू पॉइंट फाइव अब इिहर को हाइट हर 
टोटल ट्वेल्व मीटर छ सब हाइट हु बराबर छन तीन तला बाहर मीटर छ एक तला कति होने भाई चार मीटर होने भाई सो फर्स्ट फ्लोर फोर मीटर को सेकेंड फ्लोर एट मीटर थर्ड फ्लोर ट्वेल्व मीटर को होने भाई अब यह डब्लू भो यो एच भो थ्री थाउजेंड इंटू ट्वेल्व को स्क्वायर फोर थ्री टू जीरो 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 थर्टी फाइव सिक्सटी टू पॉइंट फाइव इंटू एट गए ट्वेंटी टू एट जीरो 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 थर्टी फाइव सिक्सटी टू पॉइंट फाइव इंटू फोर गए फिफ्टी सेवेन थाउजेंड होने भाई हाई अब इसको समेसन टोटल समेसन को समेसन डब्ल्यूआईएचआई को स्क्वायर सेवेन वन सेवेन जीरो 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 अब मैं क्यू क्यूआई निल्स क्यूआई भीवी इंटू डब्ल्यूआईएचआई को स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन डब्ल्यूआईएचआई को स्क्वायर इस प्रति कोड सो क्यूआई को भैल्यू में हम के भिवी को भैल्यू नाइन इलेवेन पॉइंट टू फाइव छाइन इलेवेन पॉइंट टू फाइव इंटू फोर थ्री टू जीरो 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 डिवाइडेड बाई सेवेन वन सेवेन जीरो 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 कर फाइव फोर्टी नाइन पॉइंट जीरो थ्री सेकेंड फ्लोर में जाऊँ हमी भिवी नाइन इलेवेन पॉइंट टू फाइव इंटू टू टू एट जीरो 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 डिवाइडेड बाई सेवेन वन सेवेन जीरो 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 कर टू एटी नाइन पॉइंट सेवेन सिक्स रस्ट फ्लोर को नाइन इलेवेन पॉइंट टू फाइव इंटू फिफ्टी सेवेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई सेवेन सेवेन्टीन थाउजेंड हाई तो सेवेन्टी टू पॉइंट फोर फोर यो क्यूआई भो अब मैं बेस इयर निकाल्चु बेस इयर तो जोड़े जाने हो फाइव फोर्टी नाइन पॉइंट जीरो थ्री फाइव फोर्टी नाइन पॉइंट जीरो थ्री होनी भाई फाइव फोर्टी नाइन पॉइंट जीरो थ्री प्लस टू एटी नाइन पॉइंट सेवेन सिक्स कर एट थर्टी एट पॉइंट एट जीरो एट थर्टी एट पॉइंट एट जीरो प्लस सेवेन्टी टू पॉइंट फोर फोर कर नाइन इलेवेन पॉइंट टू फाइव यहाँ से तब को क्या आने पर्व यह फर्स्ट फ्लोर में आता भिआई को भैल्यू ठैक्क डिजाइन बेस इयरस बराबर होने पर्व अब इसी सके हम भिआई भी निस्क्य अब तब डाइग्राम बनाने पर्व फर्स्ट भिडियो तब रिफर करीडियो में सीकाए अनुसार बनाने सकूँ थैंक यू